Nach seinem Besuch im NATO-Hauptquartier am Vormittag kam der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu einem bilateralen Treffen mit dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander de Croo zusammen. Belgien, das bereits die Pilotenausbildung und die Wartung von F-16-Kampfflugzeugen übernimmt, sagte die Lieferung dieser Maschinen ab dem Jahr 2025 zu. Auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen warnte Zelensky vor einem Wettbewerb zwischen Israel und der Ukraine um westliche Militärhilfe. Eine solche Situation komme nur Russland zugute. Of course, it's a dangerous situation for people. First of all, for people in Ukraine. You know, I, I'm honest with you, and the same I, I do with our partners. My question was that will your support will less be less than now? Even now, during the election period in the United States, you see the challenges. Yeah, there. The partner says no, but who knows how it will be? I think nobody knows. Die Unterstützung Belgiens für die Ukraine ist auch von entscheidender Bedeutung, wenn es um eingefrorene russische Guthaben geht, die sich zu etwa zwei Dritteln auf belgischen Konten befinden. In der Mangelung einer EU-Gesetzgebung hat der belgische Staat keinen Zugang zu diesen Vermögenswerten und auch nicht zu deren Erträgen. Für die Steuergelder aus diesen Erträgen hat die Regierung jedoch einen Ukraine-Fonds eingerichtet. But the taxation proceeds of that for 2024 will be uh, 1.7 uh, billion. We've always been clear from the start, any taxation on the assets, the Russian assets, it will not go into our budget, it will directly go to the, uh, to the Ukrainians. We've done that last year for the first time, for this year for the first time, and next year we will do it, uh, uh, we will do it again. The Belgian support for Ukraine would be incomplete without a ban on Russian diamonds. And here, after months of talks on EU and G7 level, a decision is very close. It could be implemented on January the 1st, said Alexander de Croo. As Belgium is one of the biggest retail and wholesale diamond markets in the world, the country's support for a full-scale traceability system is absolutely crucial. Stefan Grobe, Euronews, Brussels.